Student's Book, page 44. Listen to the story. Vamos a escuchar esta historia. The children are at Monica's house. Look at Lee. He's a bus driver. Can I have a ticket, please? Here you are. No, Chippy. Bad boy. Oh, no! My cat is in the tree. The cat is frightened of Chippy. Oh, no! Monica's cat is stuck in the tree. Bad dog, Chippy. It's OK. My dad is a firefighter. He's got a ladder. Monica's dad is good at climbing. He's a firefighter. Look! The cat's scared! Quick, Dad! Rescue the cat! Oops! Dad is stuck in the tree. Help! I can't get down. Look at Monica. She's got an idea. Hello, firefighters. Please, come quick. Dad is stuck in a tree. OK, we're coming now. The firefighters can help Monica's dad get down from the tree. Please help. Here's Monica's mum. She's got cake and lemonade for everyone. Jump, Dad! <laughs> <laughs> Look at Chippy! The children are at Monica's house. Los chicos están en la casa de Monica. Look at Lee. Mira a Lee. He's a bus driver. Él es un conductor de autobús. Can I have a ticket, please? ¿Me das un ticket, por favor? Here you are. Aquí tienes. Number two. No, Chippy, bad boy. No, Chippy, mal chico. Oh no, my cat is in the tree. Oh no, mi gato está in the tree, en el árbol. The cat is frightened of Chippy. El gato está asustado de Chippy. Number three. Oh no, Monica's cat is stuck in the tree. Oh no, el gato de Monica está atrapado en el árbol. Bad dog, Chippy. Mal perro, Chippy. It's okay. Está bien. My dad is a firefighter. Mi padre es un bombero. He's got a ladder. Él tiene una escalera. Number four. Monica's dad is good at climbing. El padre de Monica es bueno escalando. He's a firefighter. Él es un bombero. Look, the cat's scared. El gato está asustado. Quick, Dad, rescue the cat. Rápido, papá, rescata al gato. Number five. Oops, Dad is stuck in the tree. Papá está atrapado en el árbol. Help, I can't get down. Ayuda, no puedo bajar. Look at Monica, she's got an idea. Mira a Monica, she's got an idea. Ella tiene una idea. Number six. Hello, firefighters. Please, come quick. Dad is stuck in a tree. Hola, bomberos. Rápido, venid. El padre está atrapado en el árbol. Okay, we are coming now. Vale, ya vamos. 
Number 7. The firefighters can help Monica's dad get down from the tree. Los bomberos pueden ayudar al papá de Monica a bajar del árbol. Please help. Por favor, ayuda. Number 8. Here's Monica's mom. Aquí está la mamá de Monica. She's got a cake and lemonade for everyone. Tiene cake. Tarta y limonada. Lemonade, limonada. For everyone, para todo el mundo. Jump, dad. Salta, papá. Ha, ha. Look at Chippy. Mira a Chippy. Ok, page 46, exercise 8. Listen and chant. Vamos a escuchar esta canción. Charlene's a chef. Charlene's a chef. Charlene's a chef. She has got a big white hat. Tim's a teacher. Tim's a teacher. He has got lots of books. Mark's a musician. Mark's a musician. He has got a violin. Paul's a pilot. Paul's a pilot. He has got a big, big plane. Clara's a clown. Clara's a clown. She has got a big red nose. Finn's a footballer. Finn's a footballer. He has got a big white ball. Exercise 9. Read and match. Lee y une. Vamos a ver qué hay que unir. We have pictures here from jobs and people. Tenemos imágenes de trabajos y personas, ¿verdad? So, you have to make a line between the number and the picture. Tenemos que hacer una línea entre el número de la frase y la imagen que creáis que va con esa frase, ¿de acuerdo? Activity book, page 32. Exercise 6. Read and color. Lee y colorea. So, we have to know the colors here. Tenemos que saber los colores. For example, he has got, él tiene, a red and blue t-shirt. Una camiseta azul y roja. On the right, a la derecha. She has got a blue and yellow bus. Ella tiene a blue and yellow bus. Un autobús amarillo y azul. Down on the left, abajo a la izquierda. She has got a purple guitar. Ella tiene una guitarra morada. On the right, a la derecha. She has got a yellow hat. Ella tiene un sombrero amarillo. Exercise 7. Look and complete. Ok, we have a grammar box. Here tenemos una caja de gramática con los verbos, ¿verdad? We have he has got, el tiene, el has got significa tener. And on the right, a la derecha tenemos she has got, ella tiene. So we have to guess if it's a boy or if it's a girl. Tenemos que adivinar si es un chico o una chica. And use he has got four boys. He has got para chicos and she has got para chicas for girls, ¿ok? Students book page 47, exercise 10. Listen and stick. Escucha y pega la pegatina. So you have to look for your stickers huh? at the end of the book. Tenemos que buscar nuestras pegatinas al final del libro. ¿Sí? So, we have a firefighter, a doctor, a teacher, we have the names here. Tenemos los nombres aquí. But the picture, mm -mm. where's the picture? ¿Dónde está la imagen? So, maybe it's a sticker. ¿eh? Quizá son unas pegatinas. So, you have to look for them at the end of the book. Tienes que buscarlas al final del libro. And there are three names lacking here. Tenemos algunos nombres que faltan aquí, ¿verdad? So, you have to look for them at the end of the book. They are stickers too. 
tenéis que buscar estas pegatinas al final del libro también. Las pegatinas con los nombres de las profesiones que faltan, ¿verdad? Exercise 11. Draw and write. Dibuja y escribe. So, we have a place to write our job. Okay? What do you want to be? Which job do you want to have? So, tenemos que escribir lo que nosotros querríamos ser de mayores. ¿De acuerdo? I'm a... Yo soy un... And choose a job. Y elige un trabajo de los que hemos visto. ¿Sí? And then you have to draw yourself. Después te tienes que dibujar a ti mismo. As your job. Como en tu trabajo soñado. ¿De acuerdo? Activity book, page 33. Review. Vamos a este repaso de unidad. ¿Sí? Number 8. Complete the puzzle. Hmm, very easy. Muy fácil. Vamos a completar este puzzle, ¿sí? You have numbers, you have numbers down and you have numbers across. For example, down, hacia abajo, es decir, en vertical. En vertical nos vamos a encontrar number one, number two and number three. Vamos a encontrar estas profesiones, la número uno, la dos y la tres. And across, en horizontal. Vamos a encontrar la profesión número cuatro y la cinco. ¿Adivináis qué profesiones? Vamos a verlo. Escribid en cada cuadradito una letra de la profesión. Exercise number nine. Look and write. Okay, we have a box here with grammar and vocabulary. So we have his a or she's a. Acordaros de que si es un chico, tenemos que poner he is, él es. Y si es una chica, she is, ella es. Y vamos a juntarlo con los otros elementos de la tabla. Por ejemplo, podríamos decir he's a chef, él es un chef. He's a doctor, él es un doctor, o él es un músico. He's a musician. Esto mismo lo podríamos decir también con ella, ¿de acuerdo? She's a chef, she's a doctor, she's a musician. We also have firefighter, bus driver and nurse. También tenemos estas otras profesiones, ¿verdad? So, guess which job has every number, ¿ok? Vamos a adivinar qué trabajo tiene cada persona de cada número de abajo, ¿sí? Tenemos que poner la frase completa. Es súper importante. Hmm. Vamos a comprobar que lo hemos aprendido a decir. Seguro que sí. Por ejemplo, number one. Is a boy or is a girl? She is a girl. ¿no? Es una chica. Así que ya sabéis lo que hay que elegir. Y después, ¿qué profesión tiene? Is she a chef? ¿Es ella una cocinera, una chef? No lo parece, ¿no? Elegid la que combine mejor. Un abrazo.